இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா ஃப்யூச்சர் டாக்டர்ஸ்க்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஸோ இப்போலேருந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷனை இன்டென்சிஃபை பண்ணால் கூட நீட்டில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எப்படி வாங்குறதுங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நானும் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் தான் நான் புது ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணி என்னோடய ஸ்கோரை ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ நான் ஃபாலோ பண்ண எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அலாங் வித் சம் டாப்பர்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் டு அச்சீவ் திஸ் ஸ்கோர் அகெயின் வந்து சாப்டர் வைஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம சாப்டர் வைஸ் அனாலிஸ் பண்ணி எதுக்கு ஹை ப்ரையாரிட்டி லோ ப்ரையாரிட்டி எப்படி படிக்கிறதுங்கிறத நான் லேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் வாட் யூ நீட் டு டூ நவ் இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் கிட்டே எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே நம்ம இந்த டைமில் வந்து கான்செப்ட் ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் நம்ம என்சாரிட்டி படித்தோமோ சரி இல்லாத சரி ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ஸும் நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்போம் ஓரியன்ட் ஆகிருப்போம் செகண்ட் இந்த நேரத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரிவிஷன் ஸோ கீ ஆஸ்பெக்ட் அட் திஸ் டைம் இஸ் நம்ம என்ன படிச்சிருந்தாலும் நம்மளோட ரிவிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுவும் எப்படி பண்ணுறது ஸ்மார்ட்டான வேலை நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுவும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் ஸ்டெப் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் ஆல் த இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்தோன்னே ரிவிஷனுங்கிறது டேரெக்டாக நம்ம எடுத்து கான்செப்ட் கான்செப்ட் படிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸும் எல்லா இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸும் பார்க்கணும் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ கிளாஸ் டூவில் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறேன்னா அதில் இருக்க எல்லா இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸும் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துருக்கணும் படிக்கணும் என்சிஆர்டியில் இருக்க இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸ் கொஷின் வித் எக்ஸ்பிளனேஷனும் நம்ம படித்து ஆகணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அகன் செகண்ட் வந்து செலக்டட் என்சிஆர்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து எல்லா என்சிஆர்டி புக் பேக் போட தேவையில் செலக்டடான என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் போடணும் நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த டாப்பிக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் அந்த லிங்க் கிடச்சிடும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்பிளர் கொஷின்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிளர் கொஷின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் மோஸ்ட் செலக்டட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸும் இருக்குது நான் அதுவும் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் ஒன் இப்படி பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரிவிஷன் ஸோ அதுதான் ரொம்ப கீ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நோட்ஸ் படிப்போம் இல்லை நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஏதோ வச்சுருந்தோம்னா அதில் படிப்போம் இல்லை நம்ம ஏதாவது புக்லேயே கூட நம்ம வேகமாக ரிவைஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் டாப் இருக்கும் மற்ற நம்ம எல்லாருக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு நோட்ஸ் படிக்கிறப்ப வி வில் மிஸ் த கீ எலமெண்ட்ஸ் நம்ம முக்கியமாக எது ஞாபகம் வச்சுக்கமோ அது படிக்க மாட்டேன் நிறைய விஷயம் படிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒவ்வொன்றும் படித்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஞாபகத்தில் இருக்காது பட் இதுவே நம்ம ஒரு இன்டெக்ஸ்ட் கொஷினோ எக்ஸாம்பிள்ஸோ இல்லை இது மாதிரி எக்ஸாம்பிளரோ இது மாதிரி வேற போடுறப்ப நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கான இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்த நம்ம மனசுக்குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால தான் அவங்க கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜான விஷயம் ஸோ டு கீப் த மெமரி இன் ரீட்டைன் பவரை அதிகப்படுத்துறதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஓகே செகண்ட் வி ஆர் மூவிங் ஹெட் டு த செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஸோ இப்போ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு ஓரளவு கான்செப்ட்ஸும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிள்ஸும் இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸும் பார்த்த மாதிரி ஆச்சு ஸோ டூ இன் ஒன் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ரிவிஷனை செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஸோ நான் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரி நான் என்ன என்னோட எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது என்ன கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரி நம்ம அதை கிராக் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் ஜேஇ கொஷின்ஸ் போட்டே ஆகணும் பட் நீங்கள் இதே முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இல்லை முன்னாடி நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி இல்லைன்னா பரவாயில்ல இந்த நேரத்தில் ஜேஇயில் எல்லா ப்ரீவியஸும் போடாதீங்க நிறைய டைம் செலவு பண்ண வேணாம் அந்த பதிலாக நீட் டூ தௌசண்ட் ஜேஇ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனும் ஜேஇ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸும் போடுங்க ஜேஇ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு செட்டாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஏப்ரலில் ஒன்று ஜான்வரியில் ஒன்றுன்னு ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றும் எட்டு எட்டு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து
second so in the j narrative time illa na 2019 question paper 28 question paper um paarenga that is enough second vandu previous year questions from neat ninga ellarume ek therinji or chapter ku mcq paakara pe vandu previous year questions cover pannipinga but special ah 2015 to 19 question papers romba mukkiyam chapter wise pay paarenga that is very very important okay so within few days ungalku direct ncert line mcq series vandu complete chemistry ku ungalku na thandarren so vandu inu 10 20 days ku la mudika try pandren so that is very very important so aims jipma join pannadanaala nariya ncert based lines lende assertion reason varalam illa match it type of questions illa some fill up type of questions kuda chance irukku so vandu nama edhukkum thayara irukanum nanala ncert lines vittu kudukka koodadengnaala and ncert series na start panna so let's see okay adu neenga follow pannuvinga enak nambikka irukku third அடுத்து வந்து உங்களை ஸ்டாண்டர்ட் எம்சிக்யூ புக்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கள எக்ஸாம்பிள் நான் இதை சொல்கிறேன் நான் அந்த புக் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து எந்த புக் சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அதையே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் என்சிடிட்டி ஆஃப் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி நான் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் நான் வந்து ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்க்குள்ளே மொத்த சாப்டருக்கான எம்சிக்யூஸ் ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் இருக்குன்னு அதை சால்வ் பண்ணுவேன் உங்கள் புக்கில் நீங்கள் எது இருக்கோ சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட ஆகலாம் ஒரு ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே நீங்கள் போக 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 உங்களோட ரிவிஷன் டைம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் சா சுருக்கிக்கிட்டே போகணும் ஃபஸ்ட் டைம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுதான் செகண்ட் டைம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்குள்ள ட்ரை பண்ணலாம் டூ ஹவர்ஸ்குள்ள ட்ரை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர்க்குள்ள ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட டைம் வந்து நேரோவர் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் டைம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ரீட்டைனிங் டைம் அதிகம் பண்ணும் உங்கள் மைண்டில் வந்து மல்டிபிள் ரிவிஷன்ஸ் பண்ணுறப்ப அந்த கான்செப்ட் நல்ல மைண்டில் ரீட்டைன் ஆகும் சூப்பராக நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ ஹோப் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு இதில் ஒரு பெரிய மேஜிக் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் ஒரு சாப்டருக்கு எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் மிடில் டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் அதாவது அதை வெரி கீ எம்சிக்யூஸ் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ அந்த எம்சிக்யூஸ் எடுத்து நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன் ஸோ தட் வில் டூ சம் மேஜிக் ஃபார் உங்களுக்கு அந்த எம்சிக்யூஸ் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு எம்சிக்யூ போடுறப்ப உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோ அந்த சாப்டர் மேலே நான் அந்த சாப்டர் நீங்கள் படித்து முடித்த மாதிரியோ ஸோ வந்து எல்லாமே கேட்டால் தெரியுங்கிற மாதிரி ஒரு வினோதமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் ஸோ வந்து தட் இஸ் கி தட் கிவ்ஸ் யூ பாசிட்டிவிட்டி நமக்கு வந்து அந்த சாப்டர் படிச்சுட்டோங்க ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்ப நீங்கள் நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தப்பு இல்லை வந்து நீங்கள் எப்போயாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ராங் எம்சிக்யூஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரீவியஸ்லி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு எம்சிக்யூஸ்லாம் ராங் பண்ணியிருப்பீங்களே அதெல்லாம் எடுத்து இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படிக்கணும் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ராங் அண்ட் எம்சிக்யூஸ் கேன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நல்லா படிக்கணும் ஓகே லெட்ஸ் வி ஆர் மூவிங் ஹர்ட் டு த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ தட் இஸ் சாப்டர் வைஸ் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ சரி இல்லை என்னென்னா யார் நான் வந்து இதை மூணை டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர் இதில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஹை வேட்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் கம்பைனான ஒரு சாப்டர்ஸ் லிஸ்ட் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஈக்குவிலிப்ரியம் கெமிக்கல் பாண்டிங் சொல்யூஷன் பி பிளாக் அண்ட் ஜிஓசி ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அக்கார்டிங் டு மீ ஸோ அதோட பர்சன்டேஜ் நான் பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் வந்து ட்ரெண்ட் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு டோட்டல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் ஸோ வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் constitutes 9% பர்சன்ட் இதில் என்ன முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இல்லை தெரியணும் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போட தெரியணும் இதுக்கு எத்தனை கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வரும் அது எல்லாமே நமக்கு போட தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி ஈஸி அதில் வந்து ஐசோமரிசம் நல்லா படிக்கணும் நிறைய டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம் இருக்கும் அது படித்தா தட்ஸ் எனஃப் ஜேஇ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அண்ட் என்சிஆர்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் இஸ் எனஃப் இன்டெக்ஸ் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட தேவையில்ல புக் பேக் போட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட் தேர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்கு கான்ஸ்டியூட்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர் அது இல்லாமல் தேர்மோடைனமிக்ஸில் முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது வந்து அந்த கிப்ஸ் எனர்ஜி ஸோ
சொல்யூஷன் லெசன் சொல்யூஷன் லெசன் வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரிக்கும் கிளாஸ் டூவில் இருக்க எல்லா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ்க்கும் ஒரே ஒரு வேத வாக்கு என்னென்னா என்சிஆர்டியில் இருக்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் இது மட்டும் போதும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் கூட தேவையில்ல என்சிஆர்டி இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் போட்டுட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் போய் நீட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு சம்மு ஒட்டு ஒட்டுக்காக போடணும் இப்போ இன்டெக்ஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கு அஞ்சு சம்மு ஒன் ஹண்ட்ரடாக நீங்கள் போட்டு முடிக்கணும் அப்படி உங்களால் போட முடியலன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் எடுத்து படிக்கணும் ஸோ வந்து அஞ்சு சம்மு போடுறப்ப அந்த கான்செப்டில் இருக்க ஏ டு விசட் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் ஓவர்வியூ வந்துடும் நீங்களே ஃபுல்லாக நீங்கள் போடுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும் ஸோ அதனால தான் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் ஹெட் டு பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக டுவெல்த்தில் இருக்க பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் சரி லெவன்த்தில் இருக்க பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் யுனைட் பண்ணால் இட் ஹேஸ் சம் செவன் பர்சன்ட் இருக்கிறதுக்கு நான் அதை கீழே வச்சது காரணம் என்ன அது ரொம்ப பெருசு நிறைய இருக்குது நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இம்பார்ட்டான காம்பவுண்ட்ஸ் படிக்கணும் அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கணும் ட்ரெண்ட்ஸ் படிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்கணும் ஸோ மெனி திங்ஸ் அதை ஸோ வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்க வேணாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான இது தான் கண்டிப்பாக எயிட்டீன் குரூப்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் செவன்டீன் குரூப்லேருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் குரூப்லேருந்து வந்து ஒரு ஒரு சம்திங் அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் லாஸ்ட் இயர் பேனலைஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மூணு கிடச்சி நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எயிட்டீன் குரூப்லேருந்து ஸ்ட்ரக்சரும் செவன்டீன் குரூப்லேருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் குரூப்லேருந்து ஒரு அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் சம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் வந்து ஒரு புகை வரும் சொன்னாங்க பார்த்திங்களா ஒரு கிரீன் கேஸ் வந்து ஒரு சி நடுவில் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இன்சைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளும் கேட்கலாம் ஸோ தீஸ் அபவுட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் அண்ட் கிளாஸ் லெவன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஓசி ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு ஆஃபாக பிரிச்சோம்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செகண்ட் ஆஃப் வந்து சம் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எஸ்டிமேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ஒரு கொஷின் வருது நான் எதிர்பார்த்தேன் ஸோ வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்துச்சு ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது க்ரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ டிஸ்டிலேஷன் சார் பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் அது இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் ஸோ வந்து ரெசனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் அ ஹெட் டு லெஸ் ஆவரேஜ் ஆர் ப்ரையாரிட்டி டூ இருக்க சாப்டர்ஸ் ஸோ வந்து லெஸ் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம் ஆனால் இதுவும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சாகணும் ஃபர்ஸ்ட் செவன் சாப்டர்ஸ் அது முடிச்சுட்டு மஸ்ட் டூ சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு இது அடுத்த ஒரு டென் சாப்டர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்டிஎஸ் ஃபேவரட் சாப்டர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் தான் நீங்கள் வந்து வெயிட்டேஜும் கம்மி அதே சமயம் ஈஸியாகவும் படிக்கலாம் ஓகே டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த மாதிரி லேந்தனாய்ட்ஸ் ஆந்தனாய்ட்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த இந்த மாதிரி ஒரு அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருந்து மட்டும்தான் கேட்பாங்க வேறு எதுவும் கேட்டது இல்லை ஸோ அனோமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தர் ஆல்டிஹெட்ஸ் கிட்டோன்ஸ் அண்ட் ஹலோ ஆல்கேன்ஸ் அமைன்ஸ் இந்த நாலு லெசனும் ஒரே மாதிரி பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் இதில் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸில் இருக்க கண்டிஷன்ஸ் ஸோ கேட்டலிஸ்டோ என்ஜைம்ஸோ சம்திங் வந்து நான் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா வந்து ஃபிங்கல் ஸ்டெயின் ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து தேர் ஆர் சம் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் நெட் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ப்ரோமின் வச்சு மார்கானிக்கா ரூல் ஆன்டி மார்கானிக்கா ரூல் எஸ் நான் இதான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ ஆன்டி மார்கானிக்கா ரூல் போட்டால் ஒரு பிஆர் டூ ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது பெராக்சைட் போடணும் இல்லை ஆன்டி மார்கானிக்கா ரூலுக்கு அது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அதில் இருக்க கேட்லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்க கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ தட்ஸ் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் பயோமாலிக்கல்ஸ் பயோமாலிக்கல்ஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் தான் நம்ம அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வச்சு மீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம இங்கே காலேஜுக்கு வந்து இதெல்லாம் படிப்பீங்களோ அதோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஒரு ஈஸியான சாப்டர் நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு படிச்சுருப்பீங்க பாலிமல்ஸ் பயோமாலிக்கல்ஸும் பாலி
ஸோ வந்து லீஸ்ட் பிரியாடினா இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த பேசிஸ் ஃபார் த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில் எது படிக்கிறதுனாலும் சரி நீங்கள் இதை படிக்காமல் அங்கே போயிருக்கக்கூடாது படிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஸோ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் ரொம்ப மஸ்டான சாப்பிட்டர் இது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போதும் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் போடுங்க எதுவும் ரொம்ப டீப்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் கேஸியஸ் ஸ்டேட் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்முலா வச்சு எப்படி எப்படிலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்க முடியும் அது எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த மாதிரிக்கும் நிறைய அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஜேயில் நான் தப்பு பண்ண ஒரு கொஷின் அது எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இருக்க லெட் குளோரைட் ஃபார்மேஷனில் சம்திங் வந்து ரொம்ப அனோமலஸான ஒரு ட்ரெண்ட் அது அது என்சிஆர்டியில் லெஃப்ட் சைடில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேஜில் ஸோ அதை நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அது அப்படியே வந்து டைரக்ட் என்சிஆர்டி லைனில் இருந்தால் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இருந்து வரும் வேறு எதுவும் வராது ஓகே மேக் ஷோர் திஸ் நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஸ்டேட்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு நான் டைரக்ட் எம்சிக்யூ சீரீஸ் போட்டிருக்கேன் அது போய் பாருங்கள் எம்சிக்யூ என்சிஆர்டி லைன்ஸ்லேருந்து எந்தெந்த எம்சிக்யூ கேட்கலாங்கிறது இருக்குது என்சி சாலி ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்த மாதிரிக்கும் அதிலே நான் மென்ஷனும் பண்ணியிருக்கேன் இம்பார்ட்டாக எது எதுலாம் நம்ம படிக்க வேண்டியதுன்னு இருக்குது டென்சிட்டி ஃபார்முலாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த்ரீ டியில் என்னென்ன ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ லாட் மோர் தென் தட் இஸ் என் எஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்னால் அந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அந்த செல் கேல்வானிக் செல் அது அதுக்கப்புறமா வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் இருக்குது ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நான் மோர் வந்து அது கேட்குறதுனா அந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வச்சு ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் இன்னொரு ரியாக்ஷனுக்கு என்ன சம்மதம் கேட்பாங்க ஓகே சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரிக்கும் நீங்கள் வந்து அது ஒரு பெரிய சாப்டர் வாஸ்டான சாப்டர் அதனால தான் வந்து நான் கடைசி லீஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியில் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பெருசு கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மி நீங்கள் டுவெல்த்தில் ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட் அதுவே போதும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டா போதும் அதில் கான்செப்ட் இல்லை எதுவுமே இல்லை அது ஒரு தியரட்டிக்கலான சாப்டர் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் இழுக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் நிறைய ஃபேக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் இருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை சம்திங் ஏதோ ட்ரிக்ஸ் டிப்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா தட்ஸ் குட் ஏதோ ஒரு டாப்பர்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா குட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மெட்டாலஜின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா எலிங்கம் டயக்ராம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பொட்டன்ஷியல்ஸ் பற்றி இருக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அயன் ஓர் ஸோ அயன் ஓரோட நேம் ஸோ வந்து ஓர்ஸோட நேம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை வச்சு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்சோ என்டிஎஸ் ஃபேவரட் சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி டைரக்ட் தியரட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து அதுலேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் அழகாக போய் என்சிஆர்டியில் ஒரு கோ த்ரூ ரீடிங் போடுங்க தட் இஸ் மோர் தன் எந்த நோட்ஸும் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் டைரெக்டாக என்சிஆர்டியில் போய் ஒரு ஹாஃப் நார் டு ஒன் ஹவர் வேகமாக படித்து பார்த்தா போதும் அப்புறம் இந்த ஃப்ளோரின் பற்றியும் ஆக்சிஜன் பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அந்த டீத்துலலாம் ஃப்ளோரின் ஏன் டெபாசிட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு சில ஃபேக்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் படிச்சுக்கிட்டா தட் இஸ் மோர் தன் எனஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் நான் ஏன் இருக்கிறதுலே லாஸ்ட் நம்ம மொத்த கெமிஸ்ட்ரியும் அதை லாஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன்னா பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பிக் சாப்டர் ஸோ அதில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ் படிக்கிறது இல்லை பட் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது என்ன நம்ம சி ஈக்குவல் டு சாரி இ ஈக்குவல் டு அட்சி பை லேம்டா அந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஒன் சம்திங் என்பது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி வச்சு கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அது இருக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு எலக்ட்ரிக் மிஸ் சாரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐட்டமில் ஸோ வந்து அதில் இருந்து ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐட்டம் இஸ் டன் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் போட்டுலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னென்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்டெக்ஸ்ட் செலக்டட் இன்டெக்ஸ்ட் அப்புறம் என்சாட்டி கொஷின்ஸ் அப்புறம் எக்ஸாம்பிளர் கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஜேஇ நீட் அண்ட் டைரக்ட் எம்சிக்யூஸ் ஃப்ரம் என்சிஆர்டி லைன்ஸ் அப்புறம் உங்கள் ஸ்டாண்டர்ட்